Welcome to SK Education Channel. In the video, we have 11 standard computer science English medium book clerk, chapter 12 Arrays and Structures. In the chapter, we will book back question answers. So, this is in the chapter, part 1 video. So, evaluation clear, choose the correct answer. Can answer Which of the following is the collection of variables of the same data type? that are referenced by a common name so in your pathina array is a common name ala or collection of variables Adum same type of variables represent pandra okay wow. add to the int age of uh is on array declare panikanga but size specify panla other one the in the array elements portra kanga so how many elements are there in this array been kit kangam so number of elements pathina totally five so answer is five at the scene n of 3 abdin ketirukanga to which element does this statement accept the value abdin ketirukanga seriya so n of 3 adha subscript 3 abindrathu it uh, represents or end uh, element vand uh, represent pannum abdin pathina fourth element da vand represent pannum seriya so ena index value starts from 0 so first element ku 0 second element ku index 1 third element ku index 2 and fourth element ku da vand index 3 so the answer is 4 uh, fourth one paaklaam. by default a string ends with which character have been kanga so we'll pono chapter le nam vandu padichirpom backslash zero adha null character la da vandu end aagum adutathu structure definition is terminated by uh, n have been kanga so it is terminated by a semicolon okay Adhita Kelvi, what will happen when the structure is declared? Abhin Kate Kanga. So declare Akum Bodhi, it will only be declared. Ad initialize Pandam Bodha, the memory when the allocate Akum. So the answer is it will be only declared. Adhita, a structure declaration is given below. Uh, struct time Abhin Kutru Kanga. So structure order uh, name Pathina time and Ada Ulla Pathina. Uh, members la vandu declare panirukanga so ellame vandu oru data type pathina ellame int la da irukku but different members hours minutes seconds solla moon member irukku and idukku keeliye pathina structure variable la vandu inge vandu declare panirukanga so t is the structure variable okay va wow. so in the above declaration which of the following refers to seconds abdin ketirukanga uh, in the and uh, uh, in the declaration point for the key larger lay the one the seconds represent panana a variable name dot and the member the panamari not the structure name okay so time abdin rella kariya it is always using the variable name so structure variable name in the t liya so t dot seconds is around the answer which of the following is a properly defined structure? So, we have to struct in the keyword. And we have to name the structure. So, this is wrong. Okay. And structure name is the name. So, this is the structure name. Sum is the name. And the structure is open parenthesis. So, this is also wrong. So, this is the same. So, open parenthesis. We need to declare the members. So, members are int num. So, the semicolon. Uh, and the statement semicolon the structure close again we need to give a semicolon so in the last is the correct declaration a structure declaration is given below okay this is the uh, declaration struct employee employee the structure or name and is a pathing in a idukula members pathina or integer variable or character variable and they have declared an array of structure variables so array pair one the e and it's a variable members pathina five variable members are so array variable structure order array variable using the above declaration which of the following statements is correct abdin ketirukanga so uh, co statement use pannadhu first first vandha namba and structure oda uh, uh, index na edukkanum illaya so because the structure variable so e of 0 eduthirukanga so that's, that is right so idu d vandu thappu so indha moonu option la paakalam so e oru array variable will be e of 0 illaya so and the and the array variable dot the members so dot operator da varanum so appadi pathina idu vandu inga thappa irukku so idu rendu da namu choose panna mudiyum and dot uh, employee number so employee number and the character for the kanga again employee name patina it is a character uh, character label and again it may patina on the structure variable load e name so p of zero dot e name the varnum so very main good to come so you may tap so first option a the on the character okay at the 10th one when accessing a structure member the identifier to the left of the dot operator is the name of the what i've been 
ஸோ இந்த மாதிரி டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது முன்னாடி இருக்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் அது அடுத்ததாக இருக்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் ஆஃப் தி டாட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பரை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் அடுத்த செக்ஷன் பி கான் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ட்ரவர்சல் இன் அண்ட் அரே ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் உங்கள் புக்கில் இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே கொடுத்துருக்க ஆன்சரை இங்கே எழுதி வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரவர்சல் அப்படின்னா ஒரு அறையில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டையும் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் நாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ட்ரவர்சல் சொல்லும் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனுக்காக நம்ம அது பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அறையில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரைவர்சல் ஓகேவா அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் பேஜ் டூ லெவனில் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ டிஃபைன் அஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வேர் ஈச் கேரக்டர் மேபி லெட்டர் நம்பர் ஆர் அ சிம்பிள் ஸோ நம்ம கீபோர்டில் இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸுமே ஒன்றா போட்டு போட்டு ஒரு சீக்வன்ஸாக கொடுத்தோம்னா அது தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரிங் எலமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைட் ஆஃப் மெமரி வந்து போதுமானது அண்ட் எப்போவுமே ஸ்ட்ரிங் வந்து அது எப்படி டெர்மினேட் ஆகும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட லாஸ்ட் கேரக்டர் என்னவாக இருக்கும்னா நல் கேரக்டராக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த நல் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்லாஷ் ஜீரோ அப்படின்றத நல் கேரக்டர் அண்ட் இதோட ஆஸ்கி கோட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓகேவா அண்ட் இந்த கேரக்டரை வச்சு தான் வந்து நம்ம எண்டில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டெர்மினேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் எழுதிடுங்க அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ சின்டாக்ஸ் டு டிக்ளேர் டூ டைமென்ஷனல் அரே பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் இருக்குது ஸோ டிக்ளரேஷனோட சின்டாக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டேட்டா டைப் அரே நேம் ஸ்கொயர் ஜாக்கெட்டில் ரோ சைஸ் ஃபாலோட் பை ஸ்கொயர் ஜாக்கெட்டில் காலம் சைஸ் அண்ட் ஃபைனலாக செமி காலம் கண்டிப்பாக போடணும் ஓகேவா ஸோ இதற்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சு எழுதுங்க ஸோ டேட்டா டைப் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் அரே நேம் வந்து ஏ ரோட சைஸ் வந்து த்ரீ அது ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க காலம் சைஸோட காலமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ த்ரீ கோ க்ராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அதையும் வந்து ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க அந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா செமி காலம் வச்சு டெர்மினேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் வாட் இஸ் இட்ஸ் யூஸ் பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டீனில் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ யூஸ் டிஃபைன்ட் விச் ஆஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ் டிஃபைன் டேட்டா டைப் தான் இதில் வேறு வேறு டேட்டா டைப்ஸில் இருக்க டேட்டா ஐட்டம்ஸை ஒன்றா போட முடியும் ஸோ அதுதான் இதோட யூசேஜே திஸ் அலவ்ஸ் டு குரூப் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் மிக்சட் டேட்டா டைப் அண்டர் ஒன் யூனிட் ஸோ ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் எரர் இன் தி ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சர் டெஃபினேஷன் ஸோ இங்கே ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன எரர் அப்படின்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் எரர் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் இஎன்ஓ ரெண்டுத்துக்கும் நடப்ப ஸ்பேஸ் வரணும் ஸோ இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அது ஒரு எரர் அதே மாதிரி கேரக்டர் இ நேம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இருக்குல்லையா ஸோ இது கேரக்டர் என்பது டேட்டா டைப் இது வந்து மெம்பர் நேம் ஸோ அதனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடப்பில் ஒரு ஸ்பேஸ் வரணும் ஸோ இதுவும் தப்பாக இருக்குது அண்ட் மீது எல்லாம் இங்கே கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் இ ஒன் இ டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்ஸை நம்ம இங்கேயே கொடுக்கணும் சரியா ஸோ இங்கே கொடுக்குற பட்சத்தில் நாம் இந்த எம்ப்ளாயின்றது எடுத்துகிட்டு இ ஒன் கமா இ டூ செமி கோலன் அப்படின்னு போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாம் அடுத்த லைனில் தான் கொடுக்குறோம் இவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே வேணும் அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல செமி கோலம் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு செமி கோலம் மிஸ் ஆகுது ஸோ செமி கோலம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் எஃபெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே செமி கோலம் கொடுத்தாச்சு அதன் பிறகு எம்ப்ளாயி இ ஒன் இ டூன்னு இருக்கலையா ஸோ இந்த இடத்துல எம்ப்ளாயி பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது ஸ்மால் லெட்டர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நேம் எனவோ அதே தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டக்ட் அப்படின்ற வார்த்தையும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ வந்து ஸ்டக்ட் எம்ப்ளாயி அதன் பிறகு இ ஒன் கம்மா இ டூ அண்ட் தென் செமி கோலன் இப்படி தான் வந்து டிக் ரெஃபரன்ஸ் வெரிபிள்ஸை நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டைமென்ஷன் கேரக்டர் அரே அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் இருக்குல்லையா அது வந்து இட் டினோஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் செகண்ட் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் டினோஸ் இன் மேக்சிமம் லென்த் ஆஃப் ஈச் ஸ்ட்ரிங் சரியா ஸோ இந்த அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து நல் கேரக்டரில் தான் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்குமே நல் கேரக்டரில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதற்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளும் எழுதுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் அந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் நேம் ஆஃப் சிக்ஸ் கம்மா டென் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு பேர் வந்து நீங்கள் போட்டுங்க பட் மேக்சிமம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தான் இருக்கணும் மொத்தம் ஆறு நேம்ஸ் இருக்குது ஓகே பட் ஈச் நேமும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஒரு நேமும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கலாம் டென் சைஸில் இருக்கலான்றது தான் இதுக்கான அர்த்தம் அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் கோட் சம்ஸ் அப் தி டோட்டல் ஆஃப் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் ஸ்டார்டிங் வித் எஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே இட் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் வித் ரிக்வயர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்டாக் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது பேர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அதில் வந்து இன்டீச்சர் வேரியபிள்ஸும் ஒரு கேரக்டர் வேரியபிளும் சாரி ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளும் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்ட் மெயின் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஸோ திஸ் இஸ் அன் அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா சரியா ஸோ எத்தனை டேட்டா எத் அரையில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கா டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால எல்லா எலமெண்ட்ஸ்லையும் நம்ம டேட்டா போடணும் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் நம்பர் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்புட் பண்ணிட்டு அண்ட் அதோட டோட்டல் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அலாங் வித் தட் நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமையும் வந்து இன்புட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் தான் ஜீரோலேருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் போகும் ஸோ அதுக்கான லூப் தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃபார் லுக்குள்ள ஸோ இங்கே ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள ஸோ இந்த ஃபார் லுக்குள்ள நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸை அக்செப்ட் பண்ணணும் அலாங் வித் தட் நம்ம டோட்டலும் வந்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ சி என் எஸ் ஒன் எஸ் ஆஃப் ஐ டாட் எக்ஸாம் நம்பர் அப்புறம் எஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டாட் லேங் எஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டாட் இங்கிலீஷ் எஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டாட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் சிஎஸ்சி அண்ட் அலாங் வித் தட் அதோட ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் ஸோ எஸ் ஆஃப் ஐ டாட் நேம் வரைக்கும் நம்ம இன்புட் வாங்கிடலாம் அண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து டோட்டல் கண்டுபிடிக்க வரும் ஸோ ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் இது உள்ளே வந்து டோட்டலும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ எஸ் ஆஃப் ஐ டாட் டோட்டல் ஈக்குவல் டு அந்த சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிச்சி வச்சு வச்சாச்சு ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டோட்டலும் ஆட் ஆகி இருக்கும் அதன் பிறகு வி நீட் டு செக் த நேம் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லெட்டர் எஸ் இல்லையா ஸோ அதனால மறுபடியும் ஒரு லூப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபார் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ஸோ எஸ் ஆஃப் ஐ டாட் நேம் ஆஃப் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஏன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அறை இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் அறையில் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து கேபிட்டல் எஸ் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு செமி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வரணும் ஸோ கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க சிங்கிள் கோர்ட்ஸுக்குள்ள கேபிட்டல் எஸ் வச்சு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இது ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து இதனுடைய இஃப்போட ட்ரூ பார்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன எழுதுகிறோன்னா டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதற்கான ஒரு சிஓ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும் ஸோ சிஓட்டில் நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஓ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதினோம் ஸோ நேம் எக்ஸாம் நம்பர் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் எல்லா சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் அலாங் வித் டோட்டல் டிஸ்பிளே பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு எழுதுனா தான் நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் how to access members of a structure uh, give example uh, so page number 220 la in answer irukku இந்த ரெஃபரன்சிங் ஸ்ட்ரக்சர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இது கீழே இருக்க ஆன்சர் தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எழுதணும் ஸோ ஒன்ஸ் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் டைப் ஆர் டிக்ளேர் த நேம் மெம்பர்ஸ் கேன் பி ஆக்சஸ் டைரக்ட்லி ஸோ ஃபார் த இன் சின்டெக்ஸ் ஃபார் யூசிங் திஸ் இஸ் டாட் ஆப்ரேட்டட் பிட்வீன் தி ஆப்ஜெக்ட் நேம் அண்ட் மெம்பர் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டு இந்த சென்டென்ஸ் எழுதுங்க அதன் பிறகு பிஃபோர் ரைட்டிங் திஸ் எக்ஸாம்பிள் யூ நீட் டு டிஃபைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஸ்டக் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஓப்பன் பேரன்சிஸ் க்ளோஸ் பேரன்சிஸ்க்குள்ள ஏதாச்சும் ரெண்டு மெம்பர்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாங் ரோல் நம்பர் இன்டி ஏஜ் மட்டும் எழுதினா கூட போதும